আমরা অনেক সময় বিশ্বাসই করতে চাই না যে একটা জিনিস সম্ভব আসলে আমরা যে জিনিসটা চাই মানে যে আগে এর আগে আমরা বলছিলাম যে ডিসাইড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস খুবই খুবই দরকার সেটা হচ্ছে যে বিলিভ ইজ পসিবল আজকে আমরা আলাপ করছি যে আসলে বিশ্বাস করা আসলে আমরা বলবো যে এটা বিশ্বাস করা যে এটা পসিবল মানে যে কোনো জিনিস আমরা যেটা চাচ্ছি আমরা যেটা করতে যাচ্ছি বা আমরা যে কোনো জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি যে বিশ্বাস করা যে ইজ পসিবল যে বিলিভ ইজ পসিবল তো সেখানে আসলে আমরা যে জিনিসটা বারবার বলি যে যে কোনো জিনিস চাইবার সময় আমরা প্রথমে জানতে চাইত চাইতে পারি যে আসলে সেটা কি আমি চাচ্ছি কি না আর তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস হচ্ছে বড় জিনিস যে বিলিভ ইজ পসিবল সো এই যে কোনো জিনিস আমরা আমাদের লাইফ লাইফ টাইমে আমরা যাই চাই না কেন সেটার মধ্যে যে জিনিসটা যে ইনগ্রেডিয়েন্টটা আসলে থাকে সেটা হচ্ছে যে বিলিভিং ইজ পসিবল তো সেটাই আমরা বলছি যে এখানে একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে দ্য নাম্বার ওয়ান প্রবলেম দ্যাট কিপস পিপল ফ্রম উইনিং ইজ ল্যাক অফ বিলিভ ইন দেম সেলফ তার মধ্যে কি আমরা আসলে আমাদের লাইফে আমরা যদি কোনো কিছুতে উইনিং মানে কোনো কিছু যদি আমরা চাই বা কোনো কিছুতে আমরা যদি মনে করি যে আমরা এটা পারব তখন দ্য নাম্বার অফ দ্য নাম্বার ওয়ান প্রবলেম দ্যাট কিপস পিপল ফ্রম উইনিং ইজ ল্যাক অফ বিলিভ ইন দেম দেম সেলফ তার মধ্যে কি আমরা বিশ্বাসই করতে চাই না যেটা আমি পারব তা আমি যদি একটা ব্যাপারে যদি আমি বিশ্বাসই না করতে পারি যে আমি এটা পারব আমি তখনই মানে আমার কথা হচ্ছে যে তখনই আমরা একটা জিনিস পারব যখন আমি সেটাকে বিশ্বাস করব মনে প্রাণে বিশ্বাস করব আমাদের মন আসলে ওই যেটাকে আমি বলছিলাম যে প্রোগ্রামিং মানে ছোটোবেলায় প্রোগ্রামিং হয়ে গেছে যে আমি এটা মানে পারব না মানে আমার এটা বিশ্বাসে বিশ্বাস করছি না তার মধ্যে থেকে আমরা একটা কন্ডিশন হয়ে গেছি মানে আমাদের আমাদের লাইফ টাইমে আমরা কন্ডিশন হয়ে গেছি যে আমরা এটা চাইতে পারি না এটা বাংলাদেশে কেউ করেনি এটা আমরা পারব না বা এটা আসলে পৃথিবীতে কেউ করেনি এই যে একটা বিলিফ সিস্টেম সেই বিলিফ সিস্টেম থেকে আসলে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে যে আমাদের নতুন প্রোগ্রামিং যে আমরা পারব বা আমরা বিশ্বাস করব যে আমরা আসলে পারব তো এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে ইউ গেট হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ইউ গেট হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট তার মানে কি আমরা তখনই একটা জিনিস পাবো বা তখনই একটা জিনিস করতে পারবো বা তখনই একটা জিনিস নিয়ে আমরা সামনে এগোতে পারবো যখন আমরা সেটা আমাদের এক্সপেকটেশন লিস্ট রাখবো আমাদের এক্সপেকটেশন লিস্ট না থাকার ফলে যেটা হচ্ছে যে আসলে ইউ গেট হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট তো আমরা আসলে আমাদের অনেক সময় আমাদের মিলিটারিতে আমরা একটা কথা বলতাম যে কামান চাইলে পিস্তল পাওয়া যায় মানে আমি যদি কোনো কিছু এক্সপেক্ট করি কোনো কিছু যদি চাই তাহলে হয়তো বা কিছু না কিছু পাবো মানে ইউ এইম ফর দ্য স্টার মানে আমি আসলে অনেক বেশি চাইবো অনেক বেশি এক্সপেক্ট করব তারপরে সেটা শেষে আসলে এসে কোথায় আটক আটকে যায় সেটা আমরা পরে দেখব কিন্তু উই শুড বি এইমিং বিগ মানে আমরা আসলে উপরে তাকাবো সেটা অনেক সময় আমরা সেটাকে ছোট করে নিয়ে আসতে পারি যে না ঠিক আছে আমরা একটা বড় গোল এটাকে আমরা ছোট করে নিয়ে আসতে পারি যাতে দিন শেষে আমাদের কাজের যে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা পাই কি না আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেখানে বলেছেন যে ন্যাপোলিয়ান হিল আমার ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট অথর যে সে প্রচুর আমি বলছি যে অনেক আগে সে একটা বই লিখেছিলেন তো ন্যাপোলিয়ান হিল ওয়ান্স সেড Whatever the mind can conceive and believe it, it can achieve. That means that whatever the mind can conceive, I mean, if our mind is to conceive that we are submarine, but our mind is to conceive that we are going to be a Boeing 380, but we are going to conceive that we are going to be a Mars, that means that it can achieve. So, whatever the mind can conceive, and believe মানে এর সাথে বিলিফ সিস্টেমটা খুবই কানেক্টেড ইট ক্যান অ্যাচিভ সো আমি আবারও বলছি হোয়াট এভার দ্য মাইন্ড ক্যান কনসিভ অ্যান্ড বিলিভ ইট ক্যান অ্যাচিভ তার মানে হচ্ছে হিউম্যান হিউম্যানই কিন্তু মাথায় কনসিভ করেছিল যে সাবমেরিন বানানো যাবে হেলিকপ্টার বানানো যাবে 
তারপর হচ্ছে কি এলন মাস্ক সে কনসিভ করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে মার্সে যাওয়া যাবে ফ্যালকন আই প্রজেক্ট তৈরি করা যাবে সেল মানে রিইউজেবল রকেট তৈরি করা যাবে রিইউজেবল রকেট কিন্তু সবাই চেষ্টা করেছে নাসা থেকে শুরু করে সবাই রিইউজেবল রকেট নিয়ে কাজ করেছে না হলে আমরা নাসার যে জিনিসগুলো মানে আমি প্রতিবারই আমেরিকাতে গেলে কিন্তু আমি ওই স্পেস যে মিউজিয়ামটা আছে সেই বিশেষ করে যে স্পেস মিউজিয়ামটা আমরা দেখছি ওয়াশিংটন ডিসিতে ওয়াশিংটন ডিসির সেই মিউজিয়ামটা দিয়ে যায় কারণ ওখানে যে এনডেভার থেকে শুরু করে মানে আমাদের যে রিইউজেবল রকেট আজকে এলন মাস্ক রিইউজেবল রকেটের কথা বলছে বা তার আগে নাসা কিন্তু অনেকবার রিইউজেবল রকেট এনডেভার কলম্বিয়া মানে অনেকগুলো কিন্তু টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল করেছে তারা কিন্তু রিইউজেবল রকেট তারা চালিয়েছে সো নিচের অংশের রকেট রিইউজেবল করার জন্য আমি মনে করি যে এলন মাস্ক ডিদ দ্য গুড থিং যে সে তার লাইফ টাইমে সে এটা কনসিভ করেছে এবং সেটা বিশ্বাস করেছে এবং ফাইনালি সে এটা অ্যাচিভ করেছে সো আমাদের আসলে ওইটাই ব্যাপার যে বিলিভ ইট ইজ পসিবল আজকে এলন মাস্ক বিশ্বাস করেছে বলেই কিন্তু এবং কনভিন্স হয়েছে এবং এটা কনসিভ করেছে তার মাথায় এবং তার ফলেই কিন্তু সে এটাকে সে করতে পেরেছে সো আসলে ওই জিনিসটাই যে আমাদের ব্রেনটা কন্ডিশন হয়ে যায় বলে আমরা আসলে নতুন কিছু যখন করতে চাই বা কোনো করতে কোনো কিছু করতে আমরা আশা করি বা এক্সপেক্ট করি তখন সেটাকে আমরা আসলে আমরা করতে পারি না বিকজ অফ দ্য কন্ডিশন যে আমরা হয়তো বা এটা পারবো না আমি এটা বিশ্বাসই করি না আমি যখন এটা বিশ্বাসই করি না তখন সেটা আমরা পারবো না আর একটা ব্যাপার আমি দেখছিলাম যে একই অপারেশন মানে তিন ধরনের অপারেশন হয়েছিল একটা মানে তিনজন মানুষের উপরে একই অপারেশন হয়েছিল একটা আমরা দেখছিলাম যে একটাতে অ্যাকচুয়াল অপারেশন হয়েছে আর একটাতে শুধুমাত্র মানে নিউ অপারেশন নিউ অপারেশনে একটা মানে এটা হচ্ছে ডালাস টেক্সাস একটা ঘটনা ওখানে ডক্টররা তিনটা অপারেশন করেছিল একটা হচ্ছে রিয়েলি রিয়েলি নির জয়েন্টের মধ্যে স্ক্র্যাপিং আউট করেছিল আর একটাতে হচ্ছে গিয়ে জয়েন্টটা কি জয়েন্টটাতে ওয়াশিং আউট করেছিল আর একটাতে হচ্ছে যে ডুইং নাথিং তার মানে হচ্ছে ওটাতে শুধু ইনসিসেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে তিনটা ফুটা করেছিল যাতে আমাদের যারা পেশেন্ট তারা যদি অবিশ্বাস না করতে পারে যে আমার তো কোনো অপারেশনই হয়নি তিনজনই তিনজনকে অপারেশন করা হয়েছিল একটা থেকে হচ্ছে গিয়ে স্ক্র্যাপিং আউট অফ লাইক যেটা বলা হচ্ছে যে স্ক্র্যাপিং আউট দ্য নি জয়েন্ট আর একটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াশিং আউট দ্য জয়েন্ট আর একটা হচ্ছে গিয়ে ডুইং নাথিং এই তিনটা অপারেশন যখন হলো তিনটা অপারেশন শেষে যারটা ডুইং নাথিং এবং যারটা হচ্ছে গিয়ে উইথ ওয়াশিং আউট দ্য জয়েন্ট তারা কিন্তু সেম যার হচ্ছে গিয়ে পুরো প্রসিডিওর ফলো করে স্ক্র্যাপিং আউট দ্য নি জয়েন্ট তারটা করেছিল একই ফলাফল কারণ আমাদের ব্রেইন আমরা কিন্তু কন্ডিশন হয়ে গেছি বা আমরা কিন্তু বিশ্বাস করেছি যে আমার নিতে অপারেশন হয়েছে আমার নিতে যেহেতু অপারেশন হয়েছে আর সে কারণে কিন্তু আমরা বলছি যে না আমাদের এখানে আমার এটা ভালো হতে বাধ্য তার মানে হচ্ছে আমার ব্রেইন ইট হ্যাজ কনসিভড ইট হ্যাজ বিলিভড দ্য অপারেশন সাকসেসফুল অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য অল থ্রি পেশেন্ট হ্যাজ ডান বেটার সো এখানে the brain expected the surgery to improve the need the knee and it did man ami abar bolchi the the brain expected the surgery to improve the knee and it did ekhane keno mane why does the brain work this way a neuropsychologist who study expect expectancy theory mane ami bolchi je neuropsychologist who study expectancy theory says is because we spend our whole life becoming conditioned মানে আমরা কন্ডিশন মানে আমাদের ব্রেইন আমাকে কন্ডিশন করে দেয় তো সেটা আসলে আমরা বলবো যে ইউ হ্যাভ টু বিলিভ সো ফাইনালি ইউ ক্যান বি এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু বি ইফ অনলি ইউ বিলিভ উইথ সাফিসিয়েন্ট কনভিকশন অ্যান্ড অ্যাক্ট in accordance with your faith for whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve ajke e porjontoi 
থাকছেন তো সামনে